也累了饿了，你去买点包子吧。是老板娘，您就歇着等我吧。你爱给我四个。来，卖包子来。刚出锅的热包子。抓贼是吧？老子今天就让你当回贼！我记得这身衣服，他就是贼，抓到他了。可是那些绸缎呢？他，他怎么会躺在这里啊？我们还是等他醒了再说吧。穿的跟乞丐一样。哎呀！真没想到，这苏州的烟花之地比京城的还热闹啊！那位玉镯姑娘，不会是个青楼女子吧？那样的话，可是就有点可惜了。你过来，你笑我？这里除了你，还有谁啊？本大爷的韭菜早凉了，去给我换热的。<笑>有意思啊，小贼，怡红姑娘也太老了，今天给爷换翠姑娘。哎，你说她老不老？老，真老。哈哈哈哈哈！快给爷换翠姑娘！放肆！就你这个小瘪三在背后说我老，叫王大爷换我对不对？拜托，就你这副尊容，我还要背地里说你老吗？当面我都说你老的不能再老了。死奴才！哎哎！我跟你说了好几次了，不要随便打人。哼！玉镯姑娘。喂喂喂！什么叫明明我偷的呀？你亲眼看见吗？你亲眼看见吗？我就是亲眼看见你偷了我的绸缎，你呀、啊、还躺在巷子里，你是和同伙分赃不均才被打晕的。不，呸！我帮你抓小偷，追到巷子里呢，稀里糊涂的就被小偷给打昏了。我是帮你抓贼的人，不是贼。你们怎么可以搞错了呢？是吗？可是，帮我追贼的人是穿着华丽的公子。身上还缝了金线银线，就算我没有看清楚他长什么样，可我不会认错他的。你怎么还冒充好人呢？你不承认偷我的东西也就算了，还冒充好人来糊弄我。老板娘，我们还是报官抓他坐牢吧。哎，别别别！为什么？报官？我得自己溜出去玩呢。不行。其实吧，你们的东西是我偷的，不过我都是逼不得已的。我们家太穷了，从小我就被爹娘卖出去过好几回，都是我偷偷跑回家的。爹娘就逼我去街上偷东西，如果哪天偷的东西不够，他们就会把我绑起来一顿毒打。啊、哦
，两天不给饭吃，三天不让睡觉。这次我偷的布匹不够他们还债的，他们就生气了，拿起大棍子就来打我。我还以为，我还以为我死了呢。那那你怎么不跑啊？跑？你要知道，天下无不是之父母。如果我跑了，剩下他们二老可怎么办呢？刚才，我迟迟不肯承认我偷东西，我就是怕连累他们二老。啊，玉竹姑娘，一人做事一人当。如果你要报官抓人的话，就抓我一个人好了。求你放过我爹娘吧。你的苦，我都懂。你懂？他是真傻还是装傻？这演戏，一定是我的戏演得太好了。我们都是被父母出卖的苦孩子。你的苦，我都懂。听你这话的意思，你也是被父母出卖过的。我父母把我卖了两次，第一次卖到了妓院，第二次卖给太监当小妾。幸好我身边有一帮朋友，要是没有他们，我早就死了。啊，那你还打算抓我去见官吗？我求求你别了。你父母对你这么坏，如果你不介意的话，就留下来当我的帮工吧，别再做那些偷鸡摸狗的事了。啊，美女，你这可是要当今的宁王当归奴啊！那,那谢谢玉卓姑娘。什么玉卓姑娘？她是我们如意馆的老板娘。啊，老板娘？呃，呃，谢谢老板娘。你先好好休息，走，我们先出去。谢谢老板娘。这么蠢又年轻漂亮的老板娘，本王还是头一次见。哼，龟奴，哼，龟奴好啊，龟奴。呵呵